हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम मिरर ऑफ द क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल r फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द एवरेज वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ओवर द डिस्टेंस इक्वल टू अ क्वार्टर ऑफ द सर्कल इफ द पार्टिकल मूव्स एंड देयर आर टू पार्ट्स first part is uniformly with velocity v and second part is with constant tangential acceleration w tau comma the initial velocity being equal to 0 to chaliye bachcho sawal ko samajhne ki koshish karte hain ki ye kehna kya chahta hai ek particle hai na jo ki circle ke along ghum raha hai na circle pe ghum raha hai aur radius kya hai r hai us circle ka ab humse kya pucha gaya hai modulus hai na matlab magnitude kiska magnitude average force vector ka ठीक है एवरेज वेक्टर फोर्स का एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ओवर द डिस्टेंस इक्वल टू अ क्वार्टर ऑफ द सर्कल है ना वन फोर्थ ऑफ द सर्कल है ना जब वो मूव करेगा तो उतनी देर में हमारे को बताना है ठीक है और दो केसेस है एक में देखिए यहां लिखा है ध्यान देने लायक बात क्या है कि लिखा है यूनिफॉर्मली विथ वेलॉसिटी भी अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वेलॉसिटी तो सेम कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी है ना क्योंकि वेलॉसिटी तो वैक्टर होता है लेकिन इरोडोव की लैंग्वेज में आप देखिए क्या वो उनका कहना है कि अगर वो वेलोसिटी के आगे यहाँ पर v उन्होंने सिंपली लिखा है ना बोल्ड नहीं करा है तो अगर बोल्ड नहीं करा इसका मतलब ये यहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली वेलोसिटी v से दे आर ट्राइंग टू मीन स्पीड ठीक है वो स्पीड बताना चाह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है अगर ये वेलोसिटी वेक्टर लिखना होता तो एरोडोव क्या करता है यहाँ पर बोल्ड में भी लिखता है ठीक है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखा है कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलेशन डब्ल्यू टाउ तो यहां पर भी देखिए डब्ल्यू टाउ जो है वो बोल्ड में नहीं है ना मतलब ये मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और ऑब्वियस है कि ये मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लगातार क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी ठीक है और इस बार सेकेंड पार्ट में क्या दिया कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है ठीक है ना चलिए बच्चों तो सबसे पहले मैं ए पार्ट सोल्व कर रहा है ना जिसमें बोला गया कि वो यूनिफॉर्म वेलॉसिटी वी से ट्रेवल कर रहा है मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड वी से वो ट्रेवल कर रहा है ठीक है अब जैसा कि यहां बोला गया था कि वन क्वार्टर ऑफ अ सर्कल राइट तो वन क्वार्टर ऑफ अ सर्कल यही है ना इनिशियल पोजीशन मैंने ये मान ली और जो अभी पोजीशन है वो ये वाली है ना क्वार्टर 90 डिग्री उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सफर करा है ठीक है तो अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था हमसे पूछा गया था एवरेज वेक्टर ऑफ द फोर्स है ना मॉड्यूलस ऑफ द एवरेज वैक्टर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एफ एवरेज ये क्या होता है ये होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन क्लियर है ये बात तो अगर मुझे एवरेज फोर्स का है ना मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे चेंज इन मोमेंटम का भी क्या चाहिए यहां पर मैग्नीट्यूड चाहिए ठीक है तो हम लोग क्या निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन और चेंज इन मोमेंटम का क्या लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे क्लियर है तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं अगर मैं इसे इनिशियल मोमेंट और इसे फाइनल मोमेंट कह रहा हूं है ना तो हम लोग पी इनिशियल को क्या कह सकते हैं पी इनिशियल बच्चों हो जाएगा एम वी कैप ठीक है यहां पर मैं x और y एक्सिस कैसे डिफाइन कर रहा हूं तो ये देखिए है ना इससे मैं कह रहा हूं x एक्सिस और इससे मैं कह रहा हूं y एक्सिस तो इसी तरीके से मैं p फाइनल है ना p फाइनल वेक्टर p इनिशियल वेक्टर तो ये रहा p फाइनल वेक्टर क्या लिख दूंगा ये मैं लिख सकता हूं एम वी जे कैप ठीक है तो अब देखिए चेंज इन मोमेंटम है ना चेंज इन मोमेंटम वैक्टर पहले निकाल लेते हैं वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा एम वी जे कैप माइनस एम वी आई कैप है ना तो अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा बड़े आराम से एम वी रूट टू है ना क्योंकि दोनों ही सेम थे एम वी एम वी था तो एम वी रूट टू आ जाएगा ना रिजल्टेंट यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम है ठीक है तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड देखिए हमारे को बड़े आराम से मिल गया है ना अब क्या निकालना है हमारे को अब निकालना है हमारे को चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेक है ना तो एफ एवरेज बराबर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम है ना मैंने यहां पर वेक्टर साइन नहीं लगाया मतलब ये चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ठीक है तो ये हो जाएगा एम वी रूट टू डिवाइडेड बाय अब टाइम कितना लगेगा इससे तो देखिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ना जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा वो कितना करा वन फोर्थ ऑफ टू पाई आर राइट तो यहां पर क्या लिख देंगे डिस्टेंस हो जाएगा वन फोर्थ ऑफ टू पाई आर और किस स्पीड से ट्रेवल करा तो कांस्टेंट स्पीड वी से ट्रेवल करा राइट तो यहां देखिए बच्चों एफ एवरेज हमारे पास ये आ जाएगा तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं ये कितना बन जाएगा 
ये देखिए बन जाएगा टू रूट टू टू रूट टू एम वी स्क्वेर डिवाइडेड बाय पाई इन टू आर है ना तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों एफ एवरेज है ना एफ एवरेज मैग्नीट्यूड वाइज कितना आ जा रहा है टू रूट टू एम वी स्क्वेर डिवाइडेड बाय पाई इन टू आर है ना तो ये बच्चों क्या हो गया हमारे सवाल के पहले पार्ट का जवाब हो गया ठीक है अब देखिए बच्चों हम लोग सवाल के दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि वो एक्चुअली कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डब्ल्यू टाउ के साथ मूव कर रहा है ना तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं हमें पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना जो कि डब्ल्यू टाउ दिया है वो एक्चुअली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ना तो डी वी बाई तो यहाँ से डी बराबर क्या आ जाएगा डब्ल्यू टाउ डी के बराबर अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे इंटीग्रेशन टी इक्वल टू जीरो पर स्पीड जीरो दी हुई है और t इक्वल टू कैपिटल टी है ना इस टाइम को मैं लेटर से कह देता हूँ t बराबर कैपिटल टी तो t इक्वल टू कैपिटल टी पर मुझे स्पीड पहले तो निकालनी पड़ेगी मैंने मान लिया कि वो v है ठीक है तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा आइए देखते हैं w टाउ तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया सिंपली कैपिटल टी तो हम लोग बड़े आराम से बच्चों देख पा रहे हैं कि वन क्वार्टर ऑफ अ सर्कल मूव करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई डब्ल्यू टाउ इन के बराबर तो अगेन बच्चों सवाल को सॉल्व करने का वही तरीका यूज करेंगे जो पिछले पार्ट में हम लोगों ने करा था है ना यहाँ पर हम लोग एफ एवरेज है ना एफ एवरेज को क्या बोल देंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन तो शुरुआत में मोमेंटम तो जीरो था है ना लेकिन फाइनल मोमेंटम कितना हो गया फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी जे कैप है ना तो अगर उसका मैग्नीट्यूड लें तो वो हो जाएगा एम इन और वी हो जाएगा डब्ल्यू टाउ इन कैपिटल टी है ना और टाइम टेकन कितना है टाइम टेकन हम लोगों ने कैपिटल टी का है तो देखिए एवरेज फोर्स की वैल्यू सिंपली क्या आ गई एम इन टू डब्ल्यू टाउ के बराबर तो बच्चों देखिए ये सेकेंड पार्ट तो और भी आसानी से हमारे पास आ गया है ना तो आई होप कि आपको इस सवाल के दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मे आर बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय